بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform dear students i'm here to record a video lecture of biology and today my topic is genetic engineering objectives and basic techniques in this video lecture you are going to learn what is genetic engineering what are the objectives of genetic engineering and what are the basic techniques of genetic engineering yani is video lecture mein aap seekhenge genetic engineering kya hai genetic engineering ke maqasad kya hai scientists genetic engineering kyu karte hain what are the motives behind aur genetic engineering kaise kiya jata hai ऑर्गेनिजम्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है उसका प्रोसीजर क्या है क्या उसके टेक्निक्स हैं ये तमाम चीज़ें आप इसमें सीखेंगे ठीक है जी तो आइए टॉपिक की तरफ आते हैं सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या चीज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिफाइन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या कह सकती हो आप कह सकते हैं कि ऐसा सब ब्रांच ऑफ बायो ये बायो का एक सब ब्रांच है इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम करते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और यू कैन से अ सब ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच वी मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन जेनेटिक लेवल वी रिमूव जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफर देम टू अनदर ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द ट्रेट्स ऑफ आर ओन इंटरेस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने मर्जी के खसूसियात पैदा करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसमें हम एक ऑर्गेनिज्म से एक स्पेसिफिक जीन लेते हैं उसको हम निकालते हैं उसके डीएनए से उसको आइसोलेट करते हैं और उस जीन को हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में फिक्स करते हैं और वो जीन जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एक्सप्रेस हो जाता है तो उस ऑर्गेनिज्म में हमारे मर्जी के खसूसियात पैदा होते हैं या जो खसूसियात हम उसमें पैदा करना चाहते हैं वो खसूसियात उसमें पैदा हो जाते हैं तो इस तरह हम उस ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं अपनी फलाह के लिए यूज़ कर सकते हैं तो इस वजह से इसको हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी या इट्स आ ब्रांच ऑफ बायो टेक्नोलॉजी ठीक है जी वंस अगेन वट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ टेक्निक इज़ अ प्रोसेस इन विच जीन इज ट्रांसफर्ड फ्राम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ठीक है जी अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिवस क्या हैं यानी साइंटिस्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों करते हैं उसका हमें क्या फ़ायदा है तो यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिवस लिखे गए हैं मैं वन बाई वन एक को एक्सप्लन करूँगा ये है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मैन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए साइंटिस्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की पहला ऑब्जेक्टिव्स हैं आइसोलेशन ऑफ फॉल्टी जीन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में एनिमल्स में ह्यूमंस में जेनेटिक डिजीजेस एग्जिस्ट करती हैं ऐसी बीमारियाँ होती है जो एक फॉल्टी जीन्स की वजह से होती है बॉडी के अंदर एक ख़राब जीन होता है वो ख़राब जीन बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा करता है और उस डिजीज़ का इलाज किसी दूसरे मेकेनिज़म से पॉसिबल नहीं है तो इस किस्म के डिजीज़ का इलाज करना हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करते हैं उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले साइंटिस्ट उस फॉल्टी जीन्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो जीन ख़राब है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिजीज़ एग्जिस्ट हैं साइंटिस्ट सबसे पहले उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद उस जीन को बॉडी से आइसोलेट करते हैं और उस जीन को एक नॉर्मल जीन के साथ रिप्लेस करते हैं यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक नॉर्मल जीन लिया जाता है वो नॉर्मल जीन उस डीएनए के अंदर फिक्स किया जाता है और वो डीएनए जब बॉडी के अंदर जाता है और वो एक्सप्रेस हो जाता है तो वो जीन अपने आप को शो करता है और इस तरह से वो डिज़ीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम जेनेटिक डिज़ीज़ का इलाज कर सकते हैं यानी वो बीमारियां जो एक ख़राब जीन की वजह से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं ऐसी बीमारियों का हम इसके थ्रू इलाज कर सकते हैं 
दूसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रीट नॉन जेनेटिक डिजीजेस ऐसी बीमारियां जो किसी ख़राब जीन की वजह से नहीं होती बल्कि वो लाइफ टाइम में बॉडी के अंदर कोई दूसरा डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से वो बीमारी हो जाती है अब ऐसी बीमारियों को हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं तो ऐसी बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाना जेनेटिक इंजीनियर्स का काम है जेनेटिक इंजीनियर प्लांट्स और एनिमल को मॉडिफाई करते हैं और उससे मुख्तलि डिजीज़ के लिए मेडिसिन हासिल करते हैं तो ये इसका दूसरा मोटिव हो जाता है टू ट्रीट नॉन जेनेटिक डिजीज़ेस तीसरा ऑब्जेक्टिव है डिवेलपमेंट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मेडिसन लाइक हारमोन्स तीसरा बड़ा मोटिव है कि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम किसी सिंथेटिक लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं दीज हारमोन्स आर प्रोटीन इन नेचर ये प्रोटीन के बने होते हैं इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड को कंबाइन करके ये प्रोटीन बनाया जाता है और इसका बॉडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं आपने इसको इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा हुआ है इंसुलिन का फंक्शन भी आपने पढ़ा है ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन भी पढ़ा है ये इंसुलिन और ग्रोथ हारमोन हम किसी लेब में प्रिपेयर नहीं कर सकते इसको सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को मॉडिफाई किया जाता है जिसके थ्रू उससे हम हासिल करते हैं ये हार्मोन फॉर एग्जांपल इंसुलिन हो गया या ग्रोथ हार्मोन हो गया इसको हासिल करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन डीएनए वाला जीन प्रोड्यूस किया जाता है वो जीन जो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन की तैयारी के लिए या इंसुलिन की तैयारी के लिए या ग्रोथ हार्मोन की तैयारी के लिए उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है उसी जीन को ह्यूमन डीएनए से आइसोलेट करके बैक्टीरिया सेल के अंदर डाला जाता है और बैक्टीरियल सेल के अंदर जब वो जीन एक्सप्रेस हो जाता है तो उसमें इंसुलिन या ग्रोथ हारमोन प्रोड्यूस हो जाते हैं वो उससे आइसोलेट किए जाते हैं और इसको फिर हम आ, किसी की अगर ग्रोथ डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं या अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए हम इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग अगला इसका है प्रोडक्शन ऑफ जी एम ओज जी एम ओ स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जितने भी जेनेटिक इंजीनियर हैं वो आजकल प्लांट्स और एनिमल को मॉडिफाई कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन इसलिए होती है ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल कर ले आप देखते हैं मार्केट में आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं एनिमल्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल्क देती है प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म हैं और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म हमें क्या फ़ायदा देती है इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये कम वक्त में हमें ज़्यादा खुराक देते हैं और फूड शॉर्टेज वाला मसला इनसे हल हो चुका है राइट नेक्स्ट वन है डिजीज रेजिस्टेंस इन ऑर्गेनिज्म अब डिजीज आप जानते हैं कि डिजीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं जिससे हमारे बहुत ज़्यादा फसलें और फ्रूट्स पैदा करने वाले प्लांट और बहुत सारे एनिमल जिनसे हम दूध हासिल करते हैं जिससे हम प्रोटीन्स खुराक हासिल करते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत जल्दी मर जाते हैं इन डिजीज़ की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि उन वो चाहते हैं साइंटिस्ट चाहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल को जेनेटिकली रेजिस्टेंट बनाया जाए यानी उसके अंदर ऐसे जीन एंटर किए जाए कि उनकी मौजूदगी में कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उसमें किसी किस्म की डिजीज पैदा ना कर पाए तो जब डिजीज पैदा नहीं होगी इट मींस हमारा लॉस नहीं होगा और हम अपने प्लांट्स और एनिमल से ज़्यादा से ज़्यादा फूड हासिल कर सकते हैं तो ये अगला इसका मोटिव है कि प्लांट्स और एनिमल को डिजीज रेजिस्टेंट बनाया जाए बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक जीन इन देर डी राइट और लास्ट वन है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म to get sophisticated things from them like antibiotic protein etc last motive inka ye hai ke genetic engineer chahte hain ke 
डोमेस्टिक प्लांट्स और एनिमल्स को हम मॉडिफाई कर ले और उनसे हम वेल्यूएबल मेडिसिन हासिल कर ले फॉर एग्जांपल घरों में हमारे पास प्लांट्स होते हैं वेजिटेबल्स हम काश्त करते हैं फ्रूट्स के हमारे पास पौधे होते हैं बहुत सारे एनिमल्स हम घर में पालते हैं अब साइंटिस्ट चाहते हैं कि इन प्लांट्स को या इन एनिमल्स को हम ऐसे मॉडिफाई कर लें कि अपने घरों के अंदर हम इनसे मेडिसिन भी हासिल कर लें लाइक एंटीबायोटिक हम इनसे हासिल कर लें प्लांट्स को ऐसे मॉडिफाई कर लें कि वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनाए तो इससे हमें ये होगा कि हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो जाएंगे और हमें बहुत आप कह सकते हैं कि कम प्राइस में बहुत एक चीप मैकेनिज़म से हमें वेल्यूएबल मेडिसिन भी मिलेंगे और हमारी फूड शॉर्टेज भी ख़त्म हो जाएगी सो ऑल दीज आर द मैन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है जी पहला ये है कि आपने फॉल्टी जीन्स को आइसोलेट करके जेनेटिक डिजीज़ का इलाज करना है नॉन जेनेटिक डिजीज़ के लिए मेडिसिन बनाने हैं बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिसिन जिसकी तैयारी किसी सिंथेटिक लैब में पॉसिबल नहीं है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से बनाना है ऑर्गेनिज़म्स को जेनेटिक लेवल पर मॉडिफाई करना है ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुराक हासिल कर सकें और ऑर्गेनिज़म्स को डिज़ीज़ रेजिस्टेंट बनाना है ताकि कोई डिज़ीज़ उस पर अटैक ना कर सके तो हमें जो इकोनॉमिकल लॉस होता है वो कंट्रोल होगा और लास्ट वन ये है कि डोमेस्टिक एनिमल प्लांट्स को मॉडिफाई करना है और उनसे हमने वेल्यूएबल चीज़ें लेनी है ठीक दीज आर दब्जेक्टिव अब लास्ट हमारा टॉपिक है बेसिक टेक्निक्स यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है तो ये डाइग्राम उसके टेक्निक को शो कर रहा है कि एक बैक्टीरिया को कैसे मॉडिफाई किया जाता है अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं फॉर एग्जांपल जब जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं बेसिक टेक्निक में हम लिख लेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा और बेसिक टेक्निक्स भी आप सीख लेंगे आप यानी इंसुलिन कैसे बनाए जाते हैं बैक्टीरिया की मदद से तो ये बेसिक टेक्निक्स भी आप सीख लेंगे और इंसुलिन की तैयारी भी आप सीख लेंगे यहाँ पे आप देख लें इंसुलिन प्रोडक्शंस के लिए बेसिक टेक्निक्स क्या होते हैं सबसे पहले इसका पहला स्टेप होता है यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हमने इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन आइडेंटिफाई करना है तो उसका तरीका ये होता है कि हम ह्यूमन बॉडी से एक सेल ले लेते हैं उसका हम डीएनए निकाल लेते हैं और उस डीएनए पे हमने फाइंड आउट करना है कि इंसुलिन का जीन कहां पर है तो उस डीएनए को या उस क्रोमोसोम को हम आइसोलेट कर लेते हैं सपोज ये ह्यूमन डीएनए है डोनर सेल्स है जिसे हमें इंसुलिन तैयारी के लिए जीन चाहिए तो हम ह्यूमन डीएनए से एक क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट अलग कर लेते हैं इस क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट पर सपोज यहाँ पे इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन मौजूद है यानी इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो जीन यहाँ पे मौजूद है जिसको मैंने इस क्रोमोसोम में रेड कलर से शो किया हुआ है अब अगले स्टेप में इस जीन को आइसोलेट करना है तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियज इन्जाइम का इस्तेमाल किया जाता है इस डी एन के साथ रेस्ट्रिक्शन इन्जाइम या एंडो न्यूक्लियज इन्जाइम को एड किया जाता है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए फ्रेगमेंट को यहाँ पे काट देता है तो काटने की वजह से जब ये कट जाता है तो हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है ये वो जीन था जिसकी हमें ज़रूरत थी और ये हमने डोनर सेल से आइसोलेट कर लिया है ठीक है फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है फिर हम आते हैं दूसरे स्टेप में दूसरे स्टेप में हम बैक्टीरियल सेल लेते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल दिखाया गया है ये बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए मॉलिक्यूल है या अपना क्रोमोसोम है इसका अपना डीएनए है और इस बैक्टीरिया के अंदर एक एडिशनल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको यहाँ पे सर्कुलर रेड कलर से दिखाया गया है इस डीएनए मॉलिक्यूल को कहा जाता है प्लाजमेट इस टिप में हम क्या करते हैं हम बैक्टीरियल सेल थे इस प्लाजमेट को निकाल लेते हैं ये प्लाज्मेट हम निकाल लेंगे और इस प्लाज्मेट को हम एक स्पेसिफिक जगह पे काटेंगे उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी एंडो न्यूक्लियस की मदद से हम इसको काट देते हैं तो इसका अपना जीन हम आइसोलेट कर लेते हैं इसका अपना जीन हम निकाल लेते हैं इसको हम एक स्पेसिफिक पोजीशन पे काट लेते हैं तो यहाँ पर ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है कि प्लाज्मेट को काट दिया गया है अब 
इस प्लाज्मेट को और ह्यूमन डीएनए को यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला प्लाज्मेट और ये ह्यूमन डीएनए यानी इंसुलिन वाला जीन जो हमने ह्यूमन डीएनए से आइसोलेट किया हुआ है इन दोनों को हम मिलाते हैं और मिलाने का तरीका ये होता है कि दोनों फ्रेगमेंट को एक पॉट के अंदर रखा जाता है और उसके साथ एक दूसरा एंजाइम जिसको हम कहते हैं लाइगेज लाइगेज को इसके साथ ऐड किया जाता है तो लाइगेज डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर लेता है और इस तरह आपके साथ एक डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल दो मुख्तलिफ डीएनए का बना हुआ है एक इसमें बैक्टीरियल डीएनए का फ्रेगमेंट है और दूसरा इसमें ह्यूमन डीएनए का फ्रेगमेंट है तो इस वजह से इस डीएनए मॉलिक्यूल को हम कहते हैं रिकम्बिनट डीएनए मॉलिक्यूल या इसको आर डीएनए कहा जाता है और इस टेक्निक को हम आर डीएनए टेक्नोलॉजी या रिकम्बिनट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं यानी आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है रिकम्बिनट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें हम एक रिकम्बिनट डीएनए बनाते हैं अब आपके पास रिकम्बिनट डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है नेक्स्ट स्टेप में ये किया जाता है कि इस रिकम्बिनट डीएनए मॉलिक्यूल को एक बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया जाता है तो ये बैक्टीरियल सेल यहाँ पे दिखाया गया है आप देख सकते हैं इस आर डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया गया है जब ये आर डीएनए इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो जाता है तो हमारे पास बन जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम ये बैक्टीरियम को अब हम कहते हैं जी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक जीन आ चुका है जो इस बैक्टीरिया का नहीं है बल्कि वो ह्यूमन डीएनए से लिया गया है तो इसके जीन तब्दील हो चुके हैं इस वजह से इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम अब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम को एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जहाँ इसको ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल जाती हैं इनको खुराक भी मिल जाता है जितना पीएच इनको रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड होता है वो ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन इनको प्रोवाइड की जाती है जब ये तमाम चीज़ें इनको मिल जाती है तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल बाइन रिफिशन के थ्रू डिवीजन शुरू कर लेता है तो इनिशियली एक सेल डिवाइड हो के दो सेल बना लेता है तो जब ये डिवीजन करता है इसके अंदर मौजूद आर डीएनए की भी रेप्लिकेशन होती हैं तो हमें हमारी जीन की कॉपीज़ मिलना शुरू हो जाती है इसी तरह से ये दो सेल आगे डिविजन्स करके दो और सेल बना लेते हैं और ये फिर आगे डिविजन्स करके दो और सेल बना लेते हैं तो हमारे पास इस जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम की एक पूरी कॉलोनी बन जाती है एक ह्यूज पापुलेशन इनका बन जाता है फिर यही जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम के बॉडी के अंदर प्रोटीन सेंथिस शुरू हो जाता है तो जब ये प्रोटीन करते हैं तो यहाँ पे हमने जो ह्यूमन डीएनए वाला जीन एंटर किया हुआ है इसके मुताबिक जब प्रोटीन बनते हैं तो इनके बॉडी के अंदर इंसुलिन की तैयारी शुरू हो जाती है ये रेड कलर से आप देख सकते हैं ये रेड कलर से मैंने जितना भी दिखाया हुआ है ये वो इंसुलिन है जो इस जीन की मदद से बनता है ये जीन जब यहाँ पे अंदर एक्सप्रेस हो जाता है तो ये प्रोटीन बन जाते हैं और ये इंसुलिन है इस इंसुलिन को आइसोलेट किया जाता है इसकी फिर पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग के बाद इसको मार्केट में बेच दिया जाता है जिससे फिर हम इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए बतौर मेडिसिन यूज करते हैं सो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिक टेक्निक्स इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग को सीखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं फिर आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सीखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं और लास्ट में फिर आपने इसके बेसिक टेक्निक सीखी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे किया जाता है इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया इन नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما